హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నాలజీ బ్రాడ్కాస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు మీ నుండి ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి మీరు అర్జెంటుగా ఈ వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ బటన్ నొక్కి అట్లీస్ట్ వాట్సాప్ స్టేటస్ కింద అన్నా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ఇండియన్ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడే కొన్ని ఐడియాస్ని డిస్కస్ చేశాను ఈ ఐడియాస్ని కనుక త్వరగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ పేస్లో జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బిగ్ బిలియన్ టు ట్రిలియన్ డాలర్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ నుండి ప్రస్తుత వరల్డ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ లైక్ అమెరికా చైనా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వరకు ఈ ఏ రేస్ లో ఎలా పోటీ పడుతున్నారు ప్రజెంట్ ఏ ఏమేమి చేయగలదు ఫ్యూచర్ లో ఇంకెన్ని చేయబోతోంది ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజీఐ ని హ్యుమానిటీ ఎన్ని ఇయర్స్ లో చూస్తుంది ఏజీఐ నుండి ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎస్ఐ కి ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అండ్ ఈ టెక్నాలజీ నుండి ఇండియా ఎలా బెనిఫిట్ అవ్వాలి అండ్ డెవలప్డ్ నేషన్ కింద ఎలా మారాలి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మీరు తెలుసుకుందరు కానీ మీరు కనుక నిజంగా ఇండియన్ అయి ఉంటే ఇండియా వన్ పర్సెంట్ అన్న డెవలప్మెంట్ లో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఈ వీడియో మీద నేను మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అవుట్పుట్ అనేది ఏ రేంజ్ లో ఉండబోతుందో అండ్ ఇలాంటి వీడియోని నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటిదాకా ఇండియన్ యూట్యూబర్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ లోనూ చేయలేదు ఎందుకంటే నేను ఈ వీడియోలో ఫ్యాక్ట్స్ తో పాటు మీకు నా ప్రిడిక్షన్స్ కూడా ఇస్తాను అవి ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ లో జరుగుతాయి ముందుగా మీకు ఏఐ మెషిన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ మీద బేసిక్ ఐడియా లేకపోతే ఈ వీడియోని ఇప్పుడే పాస్ చేసి నా ప్రీవియస్ వీడియోని చెక్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముందుగా మనకి తెలిసిన బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ ఆల్ఫాబెట్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓపెన్ ఏఐ యాపిల్ ఎన్విడియా ఫేస్బుక్ నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటివన్నీ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గోర్దమ్ అయిన ఎల్ఎల్ఎం లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ మరియు జిపిటి జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మీద బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒకళ్ళని ఇంకొకళ్ళు అవుట్ పర్ఫామ్ చేయడాలని ట్రై చేస్తున్నారు దీనికి ఎగ్జాంపులే ఎప్పుడూ లేనంతగా మనం ఏ ప్రొడక్ట్ అండ్ టూల్స్ ని ఈ కంపెనీస్ నుండి పుట్టుకు రావడం చూస్తున్నాం కానీ మనకి తెలియంది ఏంటంటే చాలా మీడియం టు స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ అయితే ఈ ఏఐ టూల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ డొమైన్ లో బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వి పయనీర్స్ గా ఉండాలనుకుని ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అయితే కంప్లీట్ గా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాయి సక్సెస్ ని చూడడానికి ఇది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మాత్రమే ఈ ఏఐ రేస్ లో పరిగెడుతున్న మేజర్ కంట్రీస్ అమెరికా అండ్ చైనా మీకు ఏఐ ఫీల్డ్ ని ఫాలో అవుతున్నారు అంటుంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆర్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏఐ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళని ఒక్కసారి అడగండి చైనా ఈ రేస్ లో ఎంత ముందుకు వెళ్తుందో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఓల్డ్ మ్యానుఫాక్చరర్ చైనా కిట్స్ టాయిస్ దగ్గర నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆటోమొబైల్ పార్ట్స్ ఆటోమొబైల్స్ కెమెరాస్ డ్రోన్స్ అన్ని చైనాలోనే మ్యానుఫాక్చర్ అవుతాయి అండ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఫేమస్ యాప్స్ లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ యూట్యూబ్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియా యాప్స్ ఏవి చైనాలో ఉండవు ఈ యాప్స్ అన్నిటినీ చైనా వాళ్ళు ఎప్పుడో ఆల్టర్నేటివ్ క్రియేట్ చేసి వాడుతున్నారు దీనివల్ల త్రీ మేజర్ బెనిఫిట్స్ నెంబర్ వన్ ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ హౌస్ అప్లికేషన్ వల్ల చైనీస్ యూజర్స్ డేటా దేశం దాటి వెళ్ళదు అండ్ యాజ్ యూ నో కమ్యూనిస్ట్ దేశం కాబట్టి పూర్తి కంట్రోల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది లైక్ ఎవరన్నా క్రైమ్ చేయాలనుకున్నా క్రైమ్ గురించి ఆలోచన వచ్చినా ఈ ఆలోచనని అక్కడే తగ్గొట్టొస్తుంది అనమాట చైనా ఇది ప్యూర్లీ చైనీస్ అప్లికేషన్స్ వల్లే సాధ్యం అంటే చైనా డేటా చైనా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఆ చైనా దేశంలోనే ఉండడం వల్ల సో వాళ్ళకి ఇలాంటి విషయాల్ని మానిటర్ చేయడానికి ఆర్ కంట్రోల్ చేయడానికి వేరే దేశానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ ఆర్ కంపెనీస్తో మాట్లాడాల్సిన పని లేదు నెంబర్ టూ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఎకానమీ చైనీస్ పీపుల్ చైనీస్ యాప్స్ ని మాత్రమే వాడతారు కాబట్టి వేరే కంపెనీస్ లైక్ వేరే చైనా కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ని యాప్స్ రూపంలో ఈ యాప్స్ లో వాళ్ళు చూస్తారు సో యూజర్ అనేవాడు ఆ ప్రొడక్ట్ తనకు అవసరం అయితే కొంటాడు లేదంటే జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేస్తాడు దీనివల్ల ఎంత బెనిఫిట్ లో చూడండి ఒక కంపెనీ చైనీస్ కావాల్సిన యాప్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది చైనీస్ పీపుల్ ఈ యాప్స్ ని వాడతారు అండ్ వేరే కొత్తగా ఏదైనా స్టార్ట్అప్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ స్టార్ట్అప్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి లేదా ఆ ప్రొడక్ట్ కి బాగా సేల్స్ జరగాలనుకుంటే
చైనీస్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి కొన్ని డికేట్స్ గా హ్యూజ్ డేటా అనేది జనరేట్ అయింది దీని రిజల్టే ఈ చైనీస్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చైనాలో వాడినట్టు కంప్యూటర్ విజన్ ని నేచురల్ లాంగ్వేజ్ టెక్నాలజీని ఏ దేశంలోనూ వాడరు ఈ చైనీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్స్ కనుక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సపోర్ట్ చేస్తే అమెరికన్ అండ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కి హ్యూజ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్ వాటిని ఓవర్టేక్ కూడా చేసే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అలా చేయకపోవడానికి కారణాలు మనకి తెలియదు నేను అనుకోవడం ఇది ప్యూర్లీ నా ఒపీనియన్ అండ్ నా అజంప్షన్ మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ చైనీస్ మన ఇండియన్ లాగా ట్రెడిషన్ అండ్ కల్చర్ కి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఏన్షియంట్ చైనీస్ స్క్రిప్ట్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు జస్ట్ ఇమాజిన్ మన ఇండియా అండ్ ఇండియన్స్ లైక్ గౌతమ్ బుద్ధ బోధి ధర్మ దలాయ్ లామా అండ్ డిఫరెంట్ మాంగ్స్ ద్వారా జరిగిన నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో అంటే ఇది ఆస్ట్రాలజీ కావచ్చు ఏరోస్పేస్ కావచ్చు ఏరోనాటిక్స్ కావచ్చు మెటలజీ కావచ్చు ఆయుర్వేద కావచ్చు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఈ ఫీల్డ్స్ మీద ఈ చైనీస్ ఏ హెల్ప్ తో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే చైనా అనే దేశం ఇంకెంత భయంకరమైన అడ్వాన్స్మెంట్ ని చూస్తుందో ఊహించుకోవడానికి చాలా భయంగా ఉంది నా సెకండ్ ఒపీనియన్ ఆర్ అజంప్షన్ ప్రకారం చైనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ని కరికులం లో యాడ్ చేసే ఉంటుంది మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మన ఇండియన్స్ అంటే మన మోంగ్స్ ఋషిస్ ఋషిస్ అంటే నథింగ్ బట్ సైంటిస్ట్ అనమాట ఎన్నో డెకేట్స్ గా హార్డ్ వర్క్ చేసి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో వాళ్ళ రీసెర్చ్ వర్క్ మొత్తాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ గా గైడెన్స్ గా ఇస్తే వాటిని చక్కగా ఇన్వేడర్స్ కి అప్పగించి సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన పోగొట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది నా దృష్టిలో టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మేబీ లెస్ కావచ్చు దాన్ని కూడా ట్రాష్ అని దూరం పెడుతున్నాం ఎవరో ఎక్కడో యూరోప్ లోనో అమెరికాలోనో సైంటిస్ట్ అతని రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ భాగంగా ఇలాంటి ఇండియన్ ఏన్షియంట్ స్క్రిప్ట్స్ ని చదివి దాని ద్వారా ఏదన్నా చిన్న ఐడియాని తెచ్చుకున్నా ఈ ఏన్షియంట్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా నాకు ఐడియా వచ్చింది అని చెప్తే అప్పుడు మనం రియలైజ్ అవుతాం అప్పుడు కూడా అవ్వం అంత దాకా ఎందుకు మనకి తెలుసున్న ఇండియన్ ఆర్ రిలేటివ్ ఎవరన్నా మంచి టెంపుల్ గురించి చెప్తే ఈ టెంపుల్ లో మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తే తొక్కలే అనుకుంటాం అదే స్టీవ్ జాబ్స్ మార్క్ జుకస్బర్గ్ లాంటి వాళ్ళు నీమ్ కరోలీ బాబా టెంపుల్ గురించి చెప్తే ఓ సూపర్ డూపర్ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ టుడేస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ మీరు కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో జరిగే అడ్వాన్స్మెంట్స్ గురించి ఫాలో అవుతూ వస్తుంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ ఏ యూస్ కేసెస్ అనేది ఎండ్లెస్ ఇది అది ఇది అనే లేదు అన్ని ఫీల్డ్స్ కి యూజ్ అవుతుంది వాటిల్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ది ఏ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఫార్మింగ్ లో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది కంప్యూటర్ విజన్ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా ఆ ప్లాంట్ హెల్త్ ఎలా ఉంది ఆర్ సీ ఫార్మింగ్ చేస్తే ఫిష్ హెల్త్ ఎలా ఉంది అనేది కంప్యూటర్ విజన్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్గోర్థమ్స్ వల్ల డిటెక్ట్ చేసి ఎవరైతే ఫార్మర్ ఉన్నారో అతనికి నోటిఫికేషన్ పంపుతుంది ఏదన్నా ప్రమాదం జరగచ్చు అనుకుంటే సో దట్ ఫార్మర్ అనే అతను అలర్ట్ అయిపోయి అతని నెససరీ చేంజెస్ అతను చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంటే మొత్తం అన్ని వచ్చేస్తాయి సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ సో మీకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ దగ్గర నుండి పైథాన్ డెవలప్మెంట్ జావా డెవలప్మెంట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ అన్ని ఇంకా వీటిల్లో ఏ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చెక్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ టూల్స్ అనమాట చార్ట్ జీపీటీ బార్డ్ అండ్ బ్లాక్ బాక్స్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ డొమైన్ ఈ హెల్త్ కేర్ డొమైన్ లో మనకి వ్యాక్సిన్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండబోతుంది అని ప్రిడిక్ట్ చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం దగ్గర నుండి ఒక పర్సన్ కి అంటే ఒక పేషెంట్ కి ఐలో ఏమన్నా డిసీజ్ ఉందా లైక్ క్యాట్రాక్ట్ ఆర్ వేరే పేషెంట్ కి ఏమన్నా క్యాన్సర్ ఉందా బేస్డ్ ఆన్ ఇమేజ్ డేటా అనమాట ఇదంతా కంప్యూటర్ విజన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ అంటే మనకి గేమ్ వీడియోస్ మ్యూజిక్ ఆడియో అన్ని వస్తాయి మీరు కనుక సింపుల్ గూగుల్ సెర్చ్ ఆర్ యూట్యూబ్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏవైతే గేమ్స్ క్రియేట్ చేసిందో వీడియోస్ క్రియేట్ చేసిందో ఆడియో క్రియేట్ చేసిందో మ్యూజిక్ జనరేట్ చేసిందో ఇవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట
ఐఎమ్ షూర్ నాసా ఇస్రో ఏ మీద గట్టిగా యూస్ కేసెస్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళ రాకెట్ లాంచెస్ శాటిలైట్ లాంచెస్ లో ఏ హెల్ప్ ని తీసుకుంటారు మొన్న జరిగిన రీసెంట్ లాంచ్ లో కూడా నేను పక్కాగా చెప్పగలను ఇస్రో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మేజర్ అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఏఐ యాజ్ ఏ సోల్జర్ ఎస్ మీరు విన్నది కరెక్టే అసలు రోబోటిక్స్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టడం ఈ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడానికి కోసమే అంటే ఏ నేషన్ అయితే ఏ సోల్జర్స్ ని త్వరగా క్రియేట్ చేయగలదో ఆ నేషన్ లో ప్రాణ నష్టం అనేది చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది దీనిలో మనం యూట్యూబ్ లో చూడగలిగే ఎగ్జాంపుల్ బోస్టన్ డైనామిక్స్ అనే ఒక అమెరికన్ కంపెనీ వీళ్ళ వీడియోస్ ఒకసారి చెక్ చేయండి వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఎంత గట్టిగా రోబోటిక్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ నుండి వచ్చేది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ మనకి మూవీలో సెకండ్ హాఫ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇప్పటి నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ సో జాగ్రత్తగా వినండి అదే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం దీనిలో మేజర్ గా రేస్ ఫర్ ఏజిఐ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే నేను ఇందాక దాకా మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని వీక్ ఏఐ కింద వస్తుంది అంటే మనం ఏఐలో బేబీ స్టెప్స్ వేస్తూ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నామని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ లో ప్రస్తుతం ఏవైతే అప్లికేషన్ ఆర్ టూల్స్ ఉన్నాయో లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ని యూజ్ చేసుకునే లైక్ చార్ట్ జిపిటి బార్డ్ అడాప్ ఫైర్ ఫ్లై ఎక్సెట్రా ఇవి అన్ని ఇప్పుడు చేసే టాస్క్ ఏదైతే ఉందో దానికి కనీసం టెన్ టైమ్స్ బెటర్ గా అవుట్పుట్ ఇస్తాయి అది కోడ్ రాయడం అవ్వచ్చు బగ్స్ ఫిక్స్ చేయడం అవ్వచ్చు మూవీస్ వీడియోస్ ఆర్ట్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయడం అవ్వచ్చు బట్ వీటిని అన్నిటికీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏజిఐ దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఒక ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్ ఏదో ఒకటి ఆర్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ లో తమ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బ్రెయిన్ ని యూజ్ చేస్తూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్ స్మార్ట్ ప్లానింగ్ రీజనింగ్ అనాలిసిస్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సాల్వ్ చేస్తాడో వాటిని అన్నిటినీ ఈ ఏఐ చేయబోతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ రాకెట్ సైన్స్ రీసెర్చ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్సెట్రా ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ పబ్లిష్ చేసిన ఈ న్యూస్ అయితే చూడండి ఈ ఇమేజ్ లో మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ వరల్డ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్పార్క్స్ ఆఫ్ ఏజిఐని చూస్తున్నామని చెప్పారు ఈ రకంగా జరగకూడదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ బిలీవ్ చేసింది ఏంటంటే ఏజిఐని కనీసం మనం బేసిక్ లెవెల్లో చూడాలంటే మినిమం టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనుకున్నారు బట్ అది ఇప్పుడే జరగడం మొదలైంది సో ఏజిఐ మీద డౌట్ అస్సలు వద్దు ఏజిఐ వస్తుందా రాదా అన్న థాట్ ఏ మైండ్ లో నుంచి తీసేయండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇంకో టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ మేబీ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏజిఐ క్యాపబిలిటీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన వీటిలో సింగులారిటీ అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే నేను హ్యూమన్ లాగే వర్క్ చేస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని సార్లు హ్యూమన్ కన్నా బెటర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఇంకా అలాంటప్పుడు వీళ్ళ కింద ఆర్ వీళ్ల కోసం ఎందుకు వర్క్ చేయాలి అనే ఫీలింగ్ అనమాట ఇది వస్తే హ్యుమానిటీకి చాలా పెద్ద రిస్క్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇది వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎస్ఐ రావడానికి చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది అప్పుడు మీరు టెర్మినేటర్ మూవీలో ఏదైతే చూసారో అది రియాలిటీ అవ్వచ్చు అది మూవీ కాబట్టి హ్యూమన్స్ విన్ అయినట్టు చూపించారు బట్ రియాలిటీ అలా ఉండదు ముందుగా వీటి వీక్నెస్ ని తెలుసుకుని వాటి మీద ఓవర్ కమ్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తాయి అలా జరిగితే కనుక హ్యూమన్స్ వేరే గెలాక్సీకి షిఫ్ట్ అయినా వెతికి మరీ టెర్మినేటర్ మూవీ వేస్తాయి సో అందుకునే ఫేమస్ పీపుల్ లైక్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు ఏని లాస్ట్ హ్యూమన్ ఇన్వెన్షన్ గా వార్న్ చేస్తూ వచ్చారు ఇదంతా జరగకూడదు అనుకుంటే వరల్డ్ న్యూక్లియర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నట్టు ఏఐ కూడా ఒక వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఏఐలో జరిగే అడ్వాన్స్మెంట్స్ ని మోనిటర్ చేయాలి ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ కన్నా హండ్రెడ్ ఆర్ మోర్ టైమ్స్ రిస్క్ ఏఐతో ఉంది సో స్ట్రిక్ట్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవసరం ఇలా మానిటర్ చేస్తూ ఏజిఐ ఏఎస్ఐ ఫుల్ లెవెల్లో రాకుండా ముందులోనే కట్ చేస్తే హ్యూమన్ స్పీసీస్ అనేవాళ్ళు మల్టీ ప్లానెటరీ స్పీసీస్ కింద ఎదిగి ఎన్నో కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ ఎన్నో కొత్త డిస్కవరీస్ ని సాధిస్తారనమాట మనకి గెలాక్సీలో స్పేస్ లో ఇంకా వేరే ఇతర ఫీల్డ్స్ లో నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇదే మేజర్ పాయింట్ హౌ ఇండియా కెన్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ నా ఐడియాస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే మెయిన్ ఈ వీడియోకి అర్జెంట్ గా ఇండియన్
ఏదైనా చేసి ఇంటల్ క్వాల్కమ్ ఎన్విడియా ఏఎండి యాపిల్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ని ఇండియాకి రప్పించి ఇండియాలోనే కంప్లీట్ మ్యానుఫాక్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరిగేలాగా చూడాలి దీని తర్వాత ఒక ఇండియన్ బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేయగలగాలి అది విత్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తో అయినా పర్లేదు అది ఆ బ్రాండ్ ఎలా ఉండాలంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ దగ్గర నుండి హౌస్ హోల్డ్ ఐఓటీ డివైజెస్ లైక్ స్మార్ట్ ఏసీ స్మార్ట్ టీవీ స్మార్ట్ రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఇవన్నీ మ్యానుఫాక్చర్ చేయగలగాలి అవసరం అయితే వీటిని ఫేమస్ యాక్టర్స్ తో ప్రమోట్ కూడా చేయించాలి అలా చేస్తే అన్న ఇండియన్స్ లోకి వెళ్తాయి నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీస్ ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయగలిగేలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి లైక్ ఒక కంపెనీ హెల్త్ కేర్ లో చేయొచ్చు ఇంకో కంపెనీ రోబోటిక్స్ లో చేయొచ్చు ఇంకో కంపెనీ మ్యానుఫాక్చర్ ఇంకో కంపెనీ ఫినాన్స్ ఇంకో కంపెనీ సోషల్ మీడియా ఎక్సెట్రా అప్పుడు ఒక రీజనబుల్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఆఫ్టర్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగాక ఆఫ్టర్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేబీ సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా పట్టచ్చు ఒక ఇన్ హౌస్ యూనిఫైడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే కంప్లీట్ గా మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఐఓటీ డివైజెస్ లో ఉండే స్మాలెస్ట్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ దగ్గర నుండి ఎస్ఓసి వరకు మన ఇండియాలోనే మన ఇండియన్స్ చేత క్రియేట్ అయ్యి మన ఓన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ క్యాపబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని తయారు చేయాలి సో అప్పుడు మనకి ఏఐ క్యాపబుల్ ఓఎస్ ఉంటుంది ఏఐ క్యాపబుల్ యాప్స్ కూడా ఉంటాయి ఇలా చేస్తేనే కనీసం మనం ఈ ఏఐ రేస్ లో అట్లీస్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ కింద ఉంటాము నెక్స్ట్ మేజర్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరు కాదన్నా అవునన్నా మన ఇండియాలో ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ బైహ్యాట్ చేయించి మార్క్స్ అండ్ పర్సంటేజ్ తెప్పించుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాయి పేరెంట్స్ కూడా వీటిల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో మరీ దారుణంగా తయారైంది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ని చిన్నప్పటి నుండే నేర్పించేసేయాలి అని ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి ఫోర్స్ఫుల్ గా అయినా ప్రెషర్ పెడుతున్నారు ఇలాంటి పేరెంట్స్ రిలేటివ్స్ స్కూల్స్ యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ వల్ల సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మేబీ మోర్ కిడ్స్ లో వాళ్లకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్ లో క్రియేటివిటీ అనేది పోతుంది పోతుంది కూడా ఇది ఎలాగో మారదు కనీసం గవర్నమెంట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఒక రూల్ పాస్ చేయాలి అదేంటంటే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ బయాలజీ అంటే సైన్స్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ వీటిల్లో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గట్టిగా ఇప్పించి ఈ సిస్టమ్ కి సపరేట్ గా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి సో దట్ స్టూడెంట్ నాలెడ్జ్ మనకి తెలుస్తుంది వాడి క్యాపబిలిటీ తెలుస్తుంది అండ్ అనవసరమైన సబ్జెక్ట్స్ చాలా పోతాయి సో ఈ రకంగా అయినా తనకి ఇష్టం లేని సబ్జెక్ట్స్ ని చదవాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ తనకి నచ్చిన ఫీల్డ్ ఏదో ఒకటి ఎంచుకుంటాడు కాబట్టి లైక్ ఒక స్టూడెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఎంచుకోవచ్చు ఇంకొక స్టూడెంట్ హార్డ్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంకొక స్టూడెంట్ బయాలజీ ఎంచుకోవచ్చు ఇంకొక స్టూడెంట్ ఫిజిక్స్ ఎంచుకోవచ్చు ఇలా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఫీల్డ్స్ ని ఎంచుకున్న స్టూడెంట్స్ కి వర్క్ అవర్స్ అంటే వాళ్ళ ట్యూషన్ అవర్స్ కావచ్చు స్కూల్ అవర్స్ కావచ్చు అవి తగ్గించాలన్నమాట అప్పుడే వాళ్ళలో ఉన్న ట్రూ క్రియేటివిటీ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది మన నుండి దోచుకున్న కంట్రీస్ ఎలాగో డెవలప్ అయిపోయాయి మన నుండి కల్చర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఆయుర్వేద ట్రెడిషన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లాంటి ఫీల్డ్స్ ని నేర్చుకున్న చైనా కూడా మనకంటే తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన ఇప్పుడు ఇండియా కన్నా థర్టీ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ ముందుంది పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్ కనీసం ఇప్పుడైనా ఇండియా ఓపెన్ మైండ్ తో కళ్ళు తెరవగలిగితే ఇలాంటి ఐడియాస్ అండ్ ఇంకా అద్భుతమైన ఐడియాస్ ని ఫాలో అయ్యి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇండియా ఈ రేస్ లో ముందుకెళ్లి వన్ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ సూపర్ పవర్ కింద ఎదిగే ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్